द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स सी रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स में हम लोग को मेनली दो रेगुलेशन समझना होता है डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एंड अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होता क्या है हम लोग कहते हैं कि जो हार्मोन रिसेप्टर्स होता है ये हार्मोन रिसेप्टर्स के की जो नंबर होती है और इसकी जो सेंसिटिविटी होती है मींस सेल के ऊपर प्रेजेंट जितने और रिसेप्टर्स होंगे दैट इज नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स एंड उनकी जो सेंसिटिविटी होगी ये दोनों हमेशा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के अंदर होती है दैट इज कि डे टू डे एंड टाइम टू टाइम नंबर एंड सेंसिटिविटी जो होती है वो वेरी करती रहती है हॉर्मोन रिसेप्टर्स की ऑफ द सेल दैट इज कभी किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स का अमाउंट बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है कभी उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है कभी डिक्रीज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सो अल्टीमेटली रिसेप्टर प्रोटीन्स का इनएक्टिवेशन डिस्ट्रक्शन और एक्टिवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग हमेशा होता रहता है जिसकी वजह से इसकी नंबर और सेंसिटिविटी हमेशा चेंज होती रहती है जब इसका इनएक्टिवेशन डिस्ट्रक्शन होगा तो इसकी नंबर जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा जब एक्टिवेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोग कहते हैं कि इस रिसेप्टर प्रोटीन का नंबर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा सो so फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन ब्लड के अंदर नॉर्मल होता है दैट इज नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन के प्रेजेंस में नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे सेल्स के अंदर और इन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी नॉर्मल होगी मतलब सेल्स की इन हार्मोन्स के लिए जो सेंसिटिविटी होगी वो नॉर्मल होगी सो नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन में नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स एंड नॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है बट जैसे ही क्रोनिकली दैट इज लॉन्ग पीरियड के लिए जब इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन होता है दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है क्रोनिकली लॉन्ग पीरियड के लिए तो फिर सेल्स क्या करती हैं अपने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर लेती हैं और जब सेल्स अपने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर लेगी इसका मतलब है कि सेल्स के अंदर हॉर्मोन के लिए सेंसिटिविटी डिक्रीज हो चुकी है दैट इज टिश्यू सेंसिटिविटी डिक्रीज हो चुकी है से कहने का मतलब ये होता है कि टारगेट टिश्यू की रिस्पॉन्सिवनेस टू द हार्मोन ये डिक्रीज हो चुका है सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स की वजह से ये जो डिक्रीज इन सेंसिटिविटी हुई है ना इसी को हम लोग कहते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ये डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्यों किया गया ताकि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द सेल को प्रिवेंट किया जा सके सी क्रोनिक इंक्रीज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द हार्मोन जब था और अगर नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ही रहते हैं यहाँ पे तो ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाती इन हार्मोन से इस ओवर स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेल ने क्या किया अपने रिसेप्टर्स को कम कर लिया दैट इज़ अपनी सेंसिटिविटी को कम कर ली जिसको हमने कह दिया डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर ये डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर के रीजन्स कैसे होते हैं मतलब ये कैसे परफॉर्म करती है सेल तो सेल वेरियस मेथड से ये डाउन रेगुलेशन परफॉर्म कर सकती है पहला वो रिसेप्टर्स का इनएक्टिवेशन कर देती है बाय चेंजिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स और वेरियस मेथड से वो रिसेप्टर्स का इनएक्टिवेशन करके उनको डाउन रेगुलेट कर सकती है सेकंड इनएक्टिवेशन ऑफ इंट्रा सेलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो रिसेप्टर से जब हार्मोन जा करके बाइंड होता है तो उससे जो इंट्रा सेलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उनको इनएक्टिवेट कर करके भी ये डाउन रेगुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है थर्ड टेम्प्ररी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर to inside of the cell away from the site of the action of hormone that is जो receptor protein present होता है cell membrane पे उसको temporarily cell अंदर की तरफ उसका sequestration कर लेती है that is उसको अंदर की तरफ engulf कर लेती है ताकि वो site of the action of hormone site of the action of hormone से अलग हो जाए ताकि जब hormone आए तो इस पर act ना कर सके fourth method होता है destruction of the receptor by lysosome once they are internalized ये जो हार्मोन ये जो रिसेप्टर अंदर की तरफ आया है इसको परमानेंटली डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है बाय द लाइसोसोम जब ये एक बार अंदर आ चुका है इस तरह भी डाउन रेगुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है एंड लास्ट मेथड बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर जितने अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं उनका अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज उनका प्रोडक्शन डिक्रीज करके भी डाउन रेगुलेशन को परफॉर्म किया जा सकता है नाउ नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स में हम लोग देखते हैं वंस अगेन जब नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर तो नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मल सेंसिटिविटी होती है टारगेट सेल्स की नाउ अब जैसे ही क्रोनिक डिक्रीज हो जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन में लॉन्ग टाइम से कोई हार्मोन जो है वो हार्मोन का अमाउंट uh, जो है दैट इज कंसेंट्रेशन जो है वो ब्लड में डिक्रीज है 
तो इस डिक्रीज क्रोनिक डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन के लिए जो टारगेट टारगेट सेल्स होती है वो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को इंक्रीज करने का काम करती है और जैसे ही नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है मीन्स टारगेट टिश्यू रेस्पॉन्सिवनेस टू द हॉर्मोन इंक्रीज हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं अप रेगुलेशन अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज क्रोनिक डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन की वजह से होने वाला इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर से सेंसिटिविटी जो इंक्रीज हो गई इसको कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ये अप रेगुलेशन क्यों परफॉर्म किया गया ताकि इफेक्टिव स्टमुलेशन हो सके क्योंकि जब क्रोनिक डिक्रीज था कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन में और अगर रिसेप्टर्स जो थे वो नॉर्मल लेवल पे ही रहते नॉर्मल जितने रिसेप्टर्स होते हैं उतने ही होते तो सिंपल सी बात है उतना इफेक्टिव स्टमुलेशन नहीं हो पाता टारगेट सेल्स का जितना होना चाहिए इसलिए सेल्स क्या करती हैं अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है दैट इज अपने रिसेप्टर्स के अपने अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को इंक्रीज करती है ताकि उनका सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सके और इसी को हम लोग कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर सो ये अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर करने का मेन कारण था टू कॉज इफेक्टिव स्टमुलेशन नाउ जैसे डाउन रेगुलेशन के वेरियस रीजन्स थे अप रेगुलेशन रेगुलेशन के मेनली दो रीजन होते हैं मीन्स सेल मेनली दो मेथड से अप रेगुलेशन परफॉर्म करती है पहला जो इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स जो कि सेल्स के ऊपर प्रेजेंट इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करके एंड सेकेंड रिसेप्टर का प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा करके दैट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द रिसेप्टर करके ये अप रेगुलेशन किया जा सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर द फॉलोइंग वीडियो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट नोटिफिकेशन You can also follow us on Instagram and Facebook link is given in the description below thank you